আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা আশা করি ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আমি মোহাম্মদ আবু সাইদ আজকে আমি আপনাদের কেমিস্ট্রি অর্থাৎ রসায়ন সেকেন্ড পেপারের তৃতীয় অধ্যায় কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পার্টের তৃতীয় অধ্যায় পরিমাণগত রসায়ন অধ্যায় তিন এর টপিক টাইট্রেশন প্লাস টাইট্রেশন বা অনুমাপন এবং টাইট্রেশনে কোন ধরনের টাইট্রেশনে আমরা কোন নির্দেশক ব্যবহার করব তা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আসুন শুরুতে আমরা টাইট্রেশন যেটাকে আমরা বাংলাতে অনুমাপন বলে থাকি টাইট্রেশন কাকে বলে শুরুতে আমরা এটি জানার চেষ্টা করি টাইট্রেশন কাকে বলে সংজ্ঞা টাইট্রেশন বা অনুমাপন অনু মাপন বা ইংলিশের টাই টাইট্রেশন কাকে বলে টাইট্রেশন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া বা এমন এমন একটি আয়তনিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা একটি প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটি অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে থাকি উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে অর্থাৎ আমরা টাইটেশনের যদি পুস্তকীয় যদি সংজ্ঞা দিতে যাই তাহলে বলতে হবে যে উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে জানা দ্রবণের সাহায্যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা বা শক্তি শক্তিমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে আমরা টাইট্রেশন বলে আমি আবার বলছি উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে জানা দ্রবণের সাহায্যে বা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা বা শক্তিমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে টাইট্রেশন বা অনুমাপন বলে যেমন আমরা একটি উদাহরণ দিই যে আমাদের দ্রবণ আছে এখানে একটি দ্রবণ আছে এটি একটি বিকার এখানে ধরুন এই সেল দ্রবণ আছে যার ঘনমাত্রা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই এই সেল দ্রবণ যার ঘনমাত্রা জানা আছে বা আমরা জানি সেজন্য এটিকে আমরা বলি হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণ এখানে আরেকটি দ্রবণ রয়েছে ধরলাম আমরা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এই দ্রবণটির ঘনমাত্রা আমাদের উল্লেখ নেই জানা নেই সুতরাং এই দ্রবণটিকে বলা হচ্ছে অজানা দ্রবণ এখন আমরা এই যে জানা দ্রবণ এই জানা দ্রবণের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাহায্যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা যেভাবে ল্যাবরেটরিতে বা গবেষণাগারে আমরা যেভাবে যে প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত নির্দেশক বা সুইটেবল ইন্ডিকেটর ইউজ করে আমরা এই অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে থাকি তাকে আমরা টাইট্রেশন বলি এখন আমরা এই যে টাইট্রেশন এই টাইট্রেশনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি কিভাবে করা হয় সেটি নিয়ে একটু কথা বলি টাইট্রেশন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া আমাদের কিছু যন্ত্রপাতি লাগে যন্ত্রপাতি লাগে টাইট্রেশনে যন্ত্রপাতির মধ্যে আমরা আপনারা জানেন যে প্রথম যন্ত্রপাতি লাগবে একটা হচ্ছে বুরেট একটি বুরেট নামে একটি যন্ত্র লাগে দুই নম্বর লাগে হচ্ছে পিপেট যেটি আপনারা অলরেডি ল্যাবরেটরিতে ইউজ করেছেন অনেকেই যারা ক্লাস করেছেন বুরেট পিপেট আরেকটি যন্ত্র লাগবে সেটি হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাক্স কনিক্যাল কনিক্যাল ফ্লাক্স বুরেট পিপেট কনিক্যাল ফ্লাক্স এই যন্ত্রগুলো পাইরেক্স 
গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় এই যন্ত্রগুলো দিয়ে আমরা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন যেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড সলিউশনের সাহায্যে আমরা ওয়াজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের একটি কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ লাগে যেটাকে আমরা নির্দেশক 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 ইউজ করা হয় উপযুক্ত নির্দেশক অর্থাৎ আমরা যে টাইটেশন করব অনেক ধরনের টাইটেশন আছে আমরা যদি টাইটেশনে এখানে আমাদের জানা দ্রবণ হচ্ছে অ্যাসিড আর অজানা দ্রবণ হচ্ছে একটি ক্ষারীয় পদার্থ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এটি একটি ক্ষারীয় পদার্থ তাহলে আমাদের এখানে অ্যাসিড হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ আর খার হচ্ছে অজানা দ্রবণ তাহলে আমাদের এই 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 টাইটেশনের যে রিয়াকশন সেটা হচ্ছে অ্যাসিড প্লাস খার তাহলে আমাদের এটা হবে হলো অ্যাসিড বেস বা অম্ল খারক টাইটেশন আবার আমরা যদি এখানে প্রমাণ দ্রবণ হিসেবে একটি জারক পদার্থ ব্যবহার করতাম যেমন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ইত্যাদি জারক পদার্থ আর এখানে যদি আমরা একটা অজানা দ্রবণ হিসেবে বিজারক পদার্থ যেমন ফেরা সালফেট হ্যাঁ নিতাম তাহলে আমাদের ওই টাইটেশনটা হতো জারক জারণ বিজারণ টাইটেশন জারণ বিজারণ টাইটেশন তো আমরা আজকে আমরা জারণ বিজারণ টাইটেশন আলোচনা করব না করব হচ্ছে এসিড বেস টাইটেশন যেটি আমাদের প্র্যাকটিক্যালেও করতে হয় ইলেভেন ক্লাস লেভেলে বা কলেজ লেভেলে সাধারণত আমাদের এসিড বেস টাইটেশন করতে হয় জারণ বিজারণ টাইটেশন হায়ার ক্লাসে আমরা করে থাকি তো আমরা এসিড বেস টাইটেশনটাই আজকে ডিটেলস আলোচনা করব প্রথমে আমরা টাইটেশন কাকে বলে জানলাম এখন টাইটেশনের যে যন্ত্রপাতি বুরেট পিপেট কনিক্যাল ফ্লাক্স এগুলো লাগে এবং এখানে এই এসিড এবং খারের সঙ্গে যখন বিক্রিয়া ঘটানো হয় তখন একটি নির্দেশকের প্রয়োজন হয় না হলে এসিড এবং খারের মধ্যে যে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হচ্ছে সেই বিক্রিয়াটি কখন শেষ হবে কখন বিক্রিয়াটি সমাপ্ত হবে সেটি বোঝার জন্য আমাদের একটা উপযুক্ত নির্দেশক যেমন মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফ্যানোপথেলিন লিটমাস হ্যাঁ ইত্যাদি নির্দেশক আমরা ব্যবহার করে থাকি এসিড এবং খারের মধ্যে বিক্রিয়া যখন আমরা করি তখন এসিড এবং খারের মধ্যে সংগঠিত বিক্রিয়াটির যে সমাপ্তি বিন্দু যেটাকে আমরা প্রশমন বিন্দু বলে থাকি মানে বিক্রিয়াটি কখন শেষ হচ্ছে সেই ইন্ডিং পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা ইন্ডিকেটর দ্যাট ইজ নির্দেশক যেমন মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফ্যানোপথেলিন লিটমাস এরকম অনেক ধরনের নির্দেশক আছে তবে আমরা সাধারণত মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড এবং ফ্যানোথেলিন ল্যাবরেটরিতে বহুলভাবে ব্যবহৃত করে থাকি এখন আমরা এই বুরেট পিপেট কনিক্যাল ফ্লাক্স বুরেটের কাজটা কি বুরেটের কাজ হচ্ছে বুরেটটা কীরকম একটু দেখাই ছবি আঁকে দেখাই আমরা বুরেট হচ্ছে একটি লম্বা কাচ নলের মতো এইরকম এখানে একটি এরকম নল থাকে এখানে ফটো 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 করে পরে এখানে একটি স্টপ ওয়ার্ক থাকে এটার আয়তন সাধারণত এখানে জিরো থেকে এখানে ফিফটি হয় এখানে জিরো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম এরকম একটি বুলেট হয় আর দ্রবণকে টেনে তোলার জন্য আমাদের একটি নল থাকে যেটাকে আমরা পিপেট বলি পিপেট এরকম হয় এটার নাম হচ্ছে বুলেট এটি হচ্ছে বুলেট এটি হচ্ছে পিপেট আঁকতেছি আমি এরকম এরকম এটি হচ্ছে হয়তো টেন এম এল লেখা থাকে এটি হচ্ছে পিপেট আপনারা যারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেছেন ইতিমধ্যে তারা এটি ইউজ করেছেন পিপেট এটি দিয়ে আমরা এটি পাঁচ এম এল হয় দশ এম এল হয় বিশ এম এল হয় এটি দিয়ে আমাদের একটি প্রমাণ দ্রবণ বা যে কোনো দ্রবণ আমরা মুখ দিয়ে টেনে তুলে কনিক্যাল ফ্লাক্সে রাখি কনিক্যাল ফ্লাক্সটা কীরকম কনিক্যাল ফ্লাক্স এই টাইপের হয় এটি হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাক্স এই এটির নাম হচ্ছে কনি কনিকাল বা কনিক্যাল কনিক্যাল ফ্লাক্স এই পিপের দিয়ে প্রমাণ দ্রবণকে বা যে কোনো দ্রবণকে আমরা দশ এম এল বা বিশ এম এল মুখ দিয়ে এই দাগ পর্যন্ত টেনে তুলে এই কনিক্যাল ফ্লাক্সে নিই নিয়ে তারপর আরেকটি গ্লাস টিউবের সাহায্যে গ্লাস টিউব বা কাঁচ নলের সাহায্যে আমরা নির্দেশক এক থেকে দুই তিন ফোঁটা দুই তিন ফোঁটা নির্দেশক এখানে যোগ করা হয় যোগ করার পরে 
কনিকাল ফিলার স্টে এখানে রাখা হয় বুলেট একটি বুলেট স্ট্যান্ড আছে সেই স্ট্যান্ডের সঙ্গে ঝুলে দেওয়া হয় ঝুলে দিয়ে এখানে একটি দ্রবণ তোলা হয় আগে থেকে এখানে দ্রবণ থাকে ধরলাম এখানে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই সেল এখানে আছে এই সেল দ্রবণ এখানে আছে এখানে আছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এখানে একটি নির্দেশক দেওয়া হলো নির্দেশক হিসেবে যে কোনো নির্দেশক এখানে যেহেতু স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেজ এক্ষেত্রে আমরা মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফেনোথিলিন যে কোনো ধরনের নির্দেশক আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো যদি সোডিয়াম হয় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হয় তো আমরা এই কনিকাল ফ্লাক্সটাকে এখানে রাখবো এখানে কনিকাল ফ্লাক্স রাখলে এখান থেকে ফটা 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 করে আমরা এই এসিড দ্রবণ বা খার দ্রবণ খারের মধ্যে এসিড বা এসিডের মধ্যে খার দিলেই হলো দিলে এখানে দশ এম এল এই দশ এম এলকে প্রশমিত করতে এখানে যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড থাকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যদি থাকে তাহলে এই দশ এম এল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে প্রশমিত করতে এখানে কত এম এল এসিড লাগবে সেটা এইভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারবো তো মোটামুটি আমরা এইভাবে এই টাইট্রেশন প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করে থাকি এখন আমি একটু টাইট্রেশনের মূল নীতি এবং এর গাণিতিক সমীকরণটা কেমন হবে সেটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতেছি অর্থাৎ আমরা এই যে জানা দ্রবণ এসিড এসিড যে আমাদের জানা দ্রবণ ছিল সেই জানা দ্রবণ দিয়ে আমরা অজানা দ্রবণে যে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতেছি শক্তিমাত্রা নির্ণয় করতেছি সেটার জন্য একটি আমাদের গাণিতিক ইকুয়েশন ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দরকার সেটি আমরা এই টাইট্রেশনের মূল নীতি থেকে নির্ণয় করতে পারবো তো আমরা দেখি দেখি গাণিতিক সমীকরণ উপাদান করি আমরা এসিড বেস টাইট্রেশন এবং এর গাণিতিক রূপটি কেমন হবে গাণিতিক রূপটি কেমন হবে এখন আমরা রিয়াকশনটা লিখে নেই রিয়াকশন হচ্ছে রিয়াকশন হচ্ছে এসিড প্লাস বেস ইকুয়াল সল প্লাস ওয়াটার এসিড হিসেবে আমরা আচ্ছা অম্ল নেই এসিড মানে অম্ল অম্ল প্লাস খারক ইকুয়াল লবণ প্লাস পানি এখানে আমরা এসিডের এসিডের মূল সংখ্যা এ এবং খারকের মূল সংখ্যা যদি বি হয় তাহলে রিয়াকশনটি এরকম লবণের মূল সংখ্যা এক্স পানির মূল সংখ্যা ওয়াই এটি একটি প্রশমন বিক্রিয়া এই প্রশমন বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা দেখি কিভাবে আমাদের গাণিতিক সমীকরণ সমীকরণ উপাদন করা যায় এখন আমরা জানি অম্ল আয়তন যদি অম্লের অম্লের আয়তনটাকে যদি আমরা ভি এ এবং ঘনমাত্রা ঘনমাত্রাকে এস এ দিয়ে প্রকাশ করি মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা যদি এ হয় তাহলে এই অম্লের আয়তন এবং ঘনমাত্রাকে আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে অম্লের মূল সংখ্যা পাবো আমরা অর্থাৎ আবার বলছি কোনো এসিড দ্রবণের আয়তন এবং ওই এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে ওই এসিডের মূল সংখ্যার সমান হয় অর্থাৎ ভি এ ইকুয়াল টু এস এ ইকুয়াল টু এ হবে এটি যদি এক নম্বর সমীকরণ হয় তাহলে খারের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারবো এবার অম্লের পরিবর্তে এখানে আমরা খার লিখি খার তাহলে খারের ক্ষেত্রে এই আয়তন লিখবো আমরা ভি বি বি ফর বেস এ ফর এসিড ঘনমাত্রা যদি এস বি দেয় মূল সংখ্যা যদি বি দেয় তাহলে আমাদের সমীকরণটা হবে ভি বি এস বি ইজ ইকুয়াল টু বি এটা দুই নম্বর সমীকরণ এইভাবে আমরা টাইট্রেশনের সাহায্যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের সমীকরণ নির্ণয় করতেছি এখন আমরা কি করব সমীকরণ এককে সমীকরণ দুই দিয়ে ভাগ করব সমীকরণ তাহলে সমী সমীকরণ এক ভাগ সমীকরণ দুই করলে আমরা পাই ভি এ এস এম ভাগ ভি বি এস বি সমান সমান এ ভাগ বি এ ভাগ বি এরপর আমরা একটু ক্রোস মাল্টিপল করি ক্রোস মাল্টিপল করলে আমরা সমীকরণটি পাবো এরকম ক্রোস মাল্টিপল মানে হচ্ছে বজ্রগুণ বজ্রগুণ যদি করি আমরা 
তাহলে পাব হচ্ছে এরকম ভি এ এস এ এস এখানে আসবে বি আর এ ভি বি এস বি এই যে সমীকরণ এই সমীকরণের এই সমীকরণের সাহায্যে ট্রাইটেশন ট্রাইটেশনের মাধ্যমে আমরা যে দ্রবণের ঘনমাত্রা আমরা নির্ণয় করব সেই দ্রবণের ঘনমাত্রা এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা নির্ণয় করতে পারব তাহলে আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে দেখি কিভাবে একটি অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা টাইটেশনের মাধ্যমে উপযুক্ত নির্দেশক ব্যবহার করে আমরা যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করি সেটি আমরা একটি উদাহরণ হিসেবে করে দেখাই আমাদের একটি এক্সাম্পল হচ্ছে এরকম ধরলাম এখানে আমাদের দ্রবণ আছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এই সিএল এখানে আছে হচ্ছে হ্যাঁ বিশ এম এল দ্রবণ আছে এখানে আমাদের আরেকটি দ্রবণ আছে সেটি হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটি আসলে হলো ধরে নিলাম থার্টি এম এল থার্টি এম এল এখন আমরা যদি এই বিশ এম এল এসিডের সাহায্যে ত্রিশ এম এল ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সাইডকে আমরা টাইটেশন করলাম প্রশমিত করলাম বিশ এম এল এসি দ্রবণ দিয়ে বিশ এম এল সম্পূর্ণ বিশ এম এল এসি দ্রবণের সাহায্যে আমরা এই তিরিশ এম এল ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে আমরা টাইটেশন করেছি এবং প্রশমন বিন্দুতে আমরা উপনীত হয়েছি তাহলে আমাদের এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সাইড দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে তাহলে আমরা দেখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে অম্লের অম্লের আয়তন ভি এ বিশ এম এল তারপরে অম্লের অম্লের ঘনমাত্রা বা শক্তিমাত্রা ঘনমাত্রা বা শক্তিমাত্রা এস এ পয়েন্ট ওয়ান মোল বা ওয়ান মোল পার লিটার এখন আমাদের একটি কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে মূল অম্লের মূল সংখ্যা এসিড এবং খাড় বিক্রয় করে দেখতে হবে যে এসিডে এসিড এবং খাড়ের মূল সংখ্যা কত আমরা রিয়াকশনটা করে নিই এখানে রিয়াকশন এসিএল প্লাস ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ ইকুয়াল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্লাস টু মোল ওয়াটার হবে এখানে দুই হবে এটি কিন্তু ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তাহলে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি বলে সম ব্যালেন্সড যে ব্যালেন্সড অ্যাসিড বেজ রিয়াকশনে অ্যাসিডের মূল নাম্বার হচ্ছে টু আর খাড়ের মূল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান মোল ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডস রিয়াকটস উইথ টু মোল এই সেল সো এই রিয়াকশন থেকে আমরা উই ক্যান সে দ্য মোল নাম্বার অফ এই সেল দ্যাট ইজ অ্যাসিড ইজ তাহলে মূল সংখ্যা অ্যাসিডের এখানে মূল সংখ্যা আমরা পাইলাম হচ্ছে এ ইকুয়াল টু টু কোনোভাবে আমরা খারের খারকের ক্ষেত্রে আমরা আয়তন ধরে নিই আয়তন হচ্ছে ধরলাম হচ্ছে ভি বি সমান হচ্ছে থার্টি এম এল তারপরে ঘনমাত্রা খারকের এটি আমরা বের করব এস বি ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট খারকের মূল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান ওকে আমাদের এসিড এবং খার সম্পর্কে যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের দরকার সেগুলো আমরা রাইট সাইডে লিখে নিলাম এরপরে আমরা পূর্বে যে সমীকরণটি পেয়েছিলাম এসিড বেস টাইট্রেশনের মূলনীতি থেকে যে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বা গাণিতিক গাণিতিক যে সমীকরণ আমরা পেয়েছিলাম সেটি আমরা লিখে নিই সমীকরণটি ছিল এরকম ভি এ এস এ ইজ ইকুয়াল ভি বি এস বি এখানে থাকবে হচ্ছে এ আমাদের টার্গেট হচ্ছে খারের আয়তন খারকের ঘনমাত্রা এস বি নির্ণয় করব এস বি এটা আমরা নির্ণয় করব তাহলে এটিকে আমরা যদি বামে নিয়ে যাই তাহলে বামে নিয়ে গেলে এটা উপরে থাকবে এ আর ভি বি নিচে যাবে অর্থাৎ বা এস বি ইজ ইকুয়াল 
B B A A से डिवाइड A B B B होच्छ वन मोल्स का वन A से डे रात में सिलो B से मेल वन मात्र सिलो पॉइंट वन भाग टू सिलो मोल्स का A से डे गुनों आये तो उन सिलो होच्छ A से डे B B B B सिलो थर्ड ए मेल B B सिलो होच्छ थर्ड ए मेल ये खाने जी रिजल्ट आज भी ताई हो भी होच्छ हमारे रिजल्ट देखेंगे कौत हो भी रिजल्ट अमी एक तो फोन एर कैलकुलेटर देख तो हिसाब कर देखी कौत हो आये मुख्य मुख्य हिसाब कर दबा चुना गुणन हो चल बीस बीस इनटू पॉइंट वन इधर गोल भाग सिक्सटी थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू ना पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो थ्री हो चल रिजल्ट पॉइंट जीरो थ्री मोलर पहले हमारे दिखते बच्चे यही जो पुरमान दुर्बोन यही सेल शायद ये हाँ हमरा वादना दुर्बोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइडेर घनु मात्रा हमारे देख लो मच्छ ये 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 होते हैं घनु मात्रा होते हैं पॉइंट वन और टाइटेशन करें हमरा ये शोमिकोरण व्यवहार करें हमरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइ यही भावे तब यही बिक्री डी तम्रा एक टी निर्देशक व्यवहार करें चलाम की निर्देशक व्यवहार करें चलाम शेटा हमरा एक पौर एक पौर यार आलोचना करते सी जे कून टाइटेशन है हमरा कून निर्देशक व्यवहार करवो शॉप धने टाइटेशन है सेम निर्देशक व्यवहार करा जावे ना तो हमरा ये बार आलोचना करवो हमारे पुर अमर जानी एसिड, सब एसिड की शक्ति मात्रा एक ही रकम है ना, कोनो कोनो एसिड थाके शक्ति शाली, अवार, कोनो कोनो एसिड थाके दुर्बल, खार रखे तो रहता है, कोनो कोनो खार थाके अनेक शक्ति शाली, अवार, कोनो कोनो खार थाके दुर्बल, हम्म, ये अमर जो दे एसिड एवं खार, एसिड खारे जो टाइटेशन, शे टाइटेशन � ताहले आम्र एक धोने निर्देशक बाहर करता होगे अब और एसी डबंग खारे मुझे जेकोने एक चीज़ दी दुर्बल होए होए जो दी एसी दुर्बल होए खार जो दी स्ट्रॉंग होए ताहले एक धोने निर्देशक बाहर करता होगे अब और जो दी खार दुर्बल होए अब और एसी जो दी शक्ति चले होए ताहले एक धोने निर्देशक आम निर्देशक व्यवहार करते हैं कि निर्देशक व्यवहार करते हैं से निर्देशक एक निर्देशक प्रशमन बिंदुते निर्देशक जे तरह वर्ण परिवर्तन कर वर्ण परिवर्तन रेन्ज व्याप्ति एक एक निर्देशक एक एक रकम रेन्ज आर टाइटेशन जो करब एक एक टाइटेशन प्रशमन बिंदुते पीएच रेन्ज एक एक रकम है जेमन अमरा एक टी उदाहरण शिव नहीं अमरा पुर्थ में शक्तिशाली एसिड एवं शक्तिशाली खारों के एक टी पुरुषमोन बिक्रिया संगठित कर बो अमरा संगठित करे ये शक्तिशाली एसिड खार पुरुषमोन बिक्रिया कून निर्देशों का अमरा व्यवहार कर बो शेठे आलोचना करार जस्ट अमरा कर बो अमरा एसिड शिवे ने बहुत्चे आ बाप हम्म डिसी मोलर ए सेल दुर्बन अमरा शक्ति शाली सिर निलम आ इखने खार शिवे शक्ति शाली खार निभो अमरा अतः तमादेर टाइटेशन टाइटेशन ने बाबरी तो जे ए सी डबंग खार दुटी शक्ति शाली ए सी डबंग खार दुटी शक्ति शाली अमरा निभो ताहले ए प्रशमन बिक्रय बिक्रयाती ते प्रशमन बिंदु डेट इस कौन निर्देशक व्यवहार कर ले भालो हबे बाकी कौन निर्देशक व्यवहार करा जावे कौन निर्देशक व्यवहार करा जावे ना हमारे पुरुषों बिक्रय चें तीव्र एसिड तीव्र खार पुरुषों बिक्रय ये एक टीम एसएल बिक्रय लेके एसएल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस एटी अखान ए तीव्र एसिड ए टू तीव्र � इतने चित्र ब्रो 
তীব্র বেস বা খার খারক তীব্র এসিড তীব্র খার প্রশমন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটিতে আমরা কোন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করব আমাদের জানতে হবে যে বা মনে রাখতে হবে তীব্র এসিড এবং তীব্র খারের তীব্র এসিড এবং তীব্র খারের যে প্রশমন বিক্রি প্রশমন বিক্রিয়া হয় সেই প্রশমন বিক্রিয়াতে আমরা যে কোনো ধরনের যে কোনো নির্দেশক এখানে ব্যবহার উপযোগী হয় কি বললাম আমি আর একবার রিপিট আই রিপিট তীব্র এসিড তীব্র খারের প্রশমন বিক্রিয়ায় প্রশমন বিন্দু নির্ণয় করতে উই ক্যান ইউজ এনি কাইন্ডস অফ ইন ইন্ডিকেটর এনি কাইন্ডস অফ ইন্ডিকেটর ইউ ক্যান ইউজ ইন স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেস নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন টু ডিটারমাইন দ্য এন্ডিং পয়েন্টস অর্থাৎ তীব্র এসিড তীব্র খারের যে প্রশমন বিক্রিয়া সেই প্রশমন বিক্রিয়ার সমাপ্তি বিন্দু দ্যাট ইস ইন্ডিং পয়েন্ট ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা যে কোনো নির্দেশক ব্যবহার করতে পারবো যেমন এই এই প্রশ্ন বিক্রিয়া যদি আপনি বলেন যে না আমি মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করব হবে যদি বলেন মিথাইল রেড ব্যবহার করব তাও হবে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফেনোপ্তেলিন লিড মাস আরও যে নির্দেশকগুলো আছে হুম থাইমল ব্লু হ্যাঁ তারপরে এরকম আরও নির্দেশক আছে এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না থাইমল ব্লু থাইমল রেড এরকম নির্দেশকগুলো এর যে কোনো একটি আমরা এই বিক্রিয়ায় ব্যবহার করতে পারবো কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা যখন এই ক্ষেত্রে এটি এটি যদি এসিড যদি প্রমাণ দ্রবণ হয় এক্ষেত্রে এসিড যদি প্রমাণ দ্রবণ হয় আর এটি যদি অপ্রমাণ দ্রবণ বা আননন সলিউশন হয় তাহলে আমাদের টাইটেশন যখন আমরা করব তখন কি ঘটনা ঘটবে সেটি একটু আমরা বিশ্লেষণ করি ধরুন আমরা বুরেটে হ্যাঁ বুরেটে আমরা নিয়েছি হচ্ছে কি বলে বুরেটে আমরা নেব হচ্ছে এই সেল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ধরুন নেব এখানে আর এই কনিক্যাল ফ্লাক্সে কনিক্যাল ফ্লাক্সে আমরা নেব হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাক্সে আমরা নেব হচ্ছে এই সেল তাহলে এখানে আছে এসিড দ্রবণ তীব্র এসিড তীব্র এসিডের পিএইচ কত হবে জিরো থেকে তিনের মধ্যে তীব্র এসিডের তীব্র এসিডের পিএইচ পিএইচ মান জিরো থেকে তিনের মধ্যে হবে তিনের কমই হবে আর এখানে যে আমাদের দ্রবণ আছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটি তীব্র ফলে এটার পিএইচ এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে হবে এখন আমরা এই যে এসিড যার পিএইচ জিরো থেকে তিনের মধ্যে আছে এখন এই এসিড দ্রবণের মধ্যে যেটি কনিক্যাল ফ্লাক্সে আছে কনিক্যাল ফ্লাক্সে আছে এখানে কিন্তু নির্দেশ এই এই সেল প্লাস নির্দেশক সব মিলেই আছে নির্দেশক সহ আছে কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো নির্দেশক ব্যবহার করা হয়নি অর্থাৎ বুরেটে যে দ্রবণটি থাকবে বুরেটের মধ্যে যে দ্রবণটি থাকবে সেই দ্রবণের মধ্যে নির্দেশক যোগ করা হয় না সাধারণত কলিং কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে যে দ্রবণটি থাকে কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে যে দ্রবণটি থাকে সেই দ্রবণের মধ্যে আমরা ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক যোগ করি এবং এই বুরেট থেকে এখানে একটা ইয়ে থাকে কর্ক থাকে আপনারা ইউজ করেছেন এই কর্কের এটা পেঁয়াজ ডানে বামে পেঁয়াজ দিলে হ্যাঁ খোলে এবং ফোটা 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 করে এর মধ্যে যখন এই এসিড দ্রবণের মধ্যে যখন খার দ্রবণ ফোটা 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 করে যোগ করা হয় তখন কি হয় এই খার যখন এই এসিডের মধ্যে যোগ হয় তখন এসিড দ্রবণ প্রশমিত হওয়া শুরু হয় অর্থাৎ এখানে এসিড দ্রবণে কি এখানে পিএইচ জিরো থেকে তিনের মধ্যে আছে এখানে এসিড দ্রবণ তার মানে কি এখানে প্রোটন আছে আমরা যখন এখানে খার যোগ করব তখন খার এসিডের প্রোটনকে প্রশমিত করে ফলে এই দ্রবণে এইচ প্লাস এইচ প্লাস আয়নের মোলার ঘনমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এইচ প্লাসের মোলার ঘনমাত্রা যত কমতে থাকে তত এসিড দ্রবণের পিএইচ আস্তে 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 বাড়তে থাকে আমি আবার বলছি যে এসিডের মধ্যে যদি খার যোগ করেন তাহলে এসিড দ্রবণের পিএইচ আস্তে 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 বাড়তে থাকে কারণ এসিড দ্রবণের প্রোটন আস্তে আস্তে কমে যাবে অর্থাৎ দ্রবণে উপস্থিত প্রোটন আয় প্রোটন আয়নের মোলার ঘনমাত্রা কমে যাবে ফলে দ্রবণের পিএইচ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এখন এই যে ফোটা ফোটা করে যোগ করব পিএইচ ধীরে 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 বাড়তে বাড়তে থাকবে বাড়তে 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 যখন ধরেন অনেক পাঁচ মিনিট দুই তিন পাঁচ সাত মিনিট পর যখন এসিড দ্রবণ প্রশমিত হচ্ছে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এসিড খার দ্বারা প্রশমিত হয়ে গেছে তখন 
তখন পিএস এর মানটা অর্থাৎ বিক্রেতার সমাপ্তি বিন্দুর দিকে পৌঁছাচ্ছে এন্ডিং পয়েন্টে আমাদের এই যে নিউট্রালাইজেশন বা প্রশমন বিক্রেতা হচ্ছে প্রশমন বিক্রেতা হচ্ছে এই প্রশমন বিক্রিয়াতে প্রশমন বিক্রিয়াতে আমাদের প্রশমন বিক্রিয়াতে যখন বিক্রিয়াটি আমাদের সমাপ্তি বিন্দুর দিকে পৌঁছাচ্ছে ঠিক তখনই আমাদের পিএস মান পিএস মানটা পিএস মানটা করবে কি চার থেকে চার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দ্রুত দ্রুত চার থেকে এই পিএইচ ভ্যালুটা এই এসি দ্রবণের পিএইচ কিন্তু ছিল জিরো থেকে তিনের মধ্যে তিনের নিচে টু পয়েন্ট এইট বা টু পয়েন্ট ফাইভ হতে পারতো বা ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান এরকম ছিল তিনের নিচে ছিল কিন্তু আমরা এই এসি দ্রবণের মধ্যে যখন আমরা এই তীব্র খাদ দ্রবণ ফোটা ফোটা ফটা করে যুক্ত করতেছি যখন ফোটা ফোটা করে যুক্ত করছি তখন ধীরে 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 আমাদের পিএইচ মান ইনক্রিজ হচ্ছে পিএস মান ধীরে ধীরে ইনক্রিজ হচ্ছে ইনক্রিজ হচ্ছে যখন এই 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 খার যখন এসিডকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রশমিত করা করা অবস্থায় অর্থাৎ বিক্রিয়াটি যখন প্রশম প্রশমন বিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছে ঠিক তখনই পিএইচ মানটা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চার থেকে দশে পৌঁছে যাবে চার থেকে দশে পৌঁছে যাবে চার থেকে দশে পৌঁছে যাবে কেন আমরা জানি দেখেন এই সেল সোডিয়াম হারাক্সাইড তীব্র এসিড তীব্র খার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যে লবণ এই যে লবণটা আমাদের উৎপন্ন হলো এই লবণটি কিন্তু নিরপেক্ষ লবণ কি লবণ নিরপেক্ষ লবণ তো নিরপেক্ষ লবণ হওয়ার কারণ তাহলে দ্রবণটাও নিরপেক্ষ তার নিরপেক্ষ দ্রবণের পিএইচ আমাদের হওয়া উচিত ছিল সাত যদিও আমাদের স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেজের প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ সাতই হয় বা সাতের সমান হয় কিন্তু টাইটেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই যে এসিড দ্রবণ এই এসিড দ্রবণকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করার পর আমরা আরও এক বা দুই ফোটা এক্সেস খার যোগ করতে হয় যোগ করার কারণে পিএইচ মান এক্স্যাক্টলি এই দ্রবণের এখানে যে দ্রবণটা হবে আমাদের সল্ট দ্রবণ লবণ দ্রবণ এই লবণ দ্রবণের পিএইচ মান সাত হবে না সাতের একটু সাতের চেয়ে বেশি হবে কারণ কি আমরা বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরে আমরা অতিরিক্ত আরও এক ফোটা খার এখানে আমাদের যোগ করা হয়ে যায় যার কারণে পিএইচের মান সাত না হয় কি হয় চার থেকে দ্রুত দ্রুত বেড়ে দশ হয় কারণ দশ হয় কেন যে আমাদের এখানে তীব্র খার ব্যবহার করা হয়েছে তীব্র খার ব্যবহার করার কারণে পিএইচের মানটা সাতের চাইতে অনেক বেশি হবে যার কারণে আমরা আমাদের এই এসির দ্রবণের মধ্যে আমরা ফোটা ফোটা করে খার যোগ করলে পিএইচ মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে বিক্রেটে যখন সমাপ্তি বিন্দুর দিকে চলে যাবে তখন পিএইচ মান দ্রুত সাডেন চেঞ্জ হবে হ্যাঁ হঠাৎ একটি পিএসের মানের বৃদ্ধি ঘটবে যেটি চার থেকে দশ দশে পৌঁছে যাবে এই যে চার থেকে দশ এখন আমাদের যে ইন্ডিকেটরগুলো আছে আমরা যে ল্যাবরেটরিতে সাধারণ সাধারণত যে ইন্ডিকেটরগুলো আমরা ইউজ করি সেই ইন্ডিকেটরের পিএইচ রেঞ্জ সাধারণত তিন থেকে অধিকাংশ অধিকাংশ নির্দেশকের পি মানে প্রশমন বিন্দুতে আমি আবার বলছি আই রিপিট অধিকাংশ অর্থাৎ অলমোস্ট ইন্ডিকেটরের সমাপ্তি বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের যে পিএইচ রেঞ্জ বা পিএইচ রেঞ্জের যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তিটা সাধারণত তিন থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন থেকে দশ হ্যাঁ ইন সাম কেজেস তিন থেকে বারো পর্যন্ত আসে তবে এটা এটাই বেশি অধিকাংশ নির্দেশকের প্রশমন বিক্রিয়াতে প্রশমন বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ তিন থেকে দশের মধ্যে হয় তিন থেকে দশের মধ্যে থাকে তো আমরা তীব্র এসিড এই সেল এক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো তীব্র এসিড ব্যবহার করলে হবে এখানে যদি আমি সালভারিক এসিড ইউজ করি নাইটিক এসিড ইউজ করে সেম কাইন্ডস রেজাল্ট ইজ সেম কাইন্ডস এখানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আপনি যদি বলেন যে আমি যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের পরিবর্তে আমি যদি পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড শক্তিশালী খার এখানে ইউজ করলেই হলো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হোক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড হোক রুবিডিয়াম হাইড্রক্সাইড তবে সাধারণত ল্যাবরেটরিতে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডটাই বেশি ব্যবহার করা হয় এই সেল অথবা সালভারিক এসিড ব্যবহার করা হয় তো আমরা এখানে যে কোনো তীব্র এসিড যে কোনো তীব্র খার ব্যবহার করি না কেন এখানে যে সমাপ্তি বিন্দু হবে সমাপ্তি বিন্দুতে পিএইচ হ্যাঁ পিএইচের পরিবর্তনটা কত হবে সমাপ্তি বিন্দুতে পিএইচের পরিবর্তনটা চার থেকে দশে উঠে যাবে ফলে এই রেঞ্জটা কিন্তু চার থেকে দশ তার মানে কি এটা অনেক বড় পরিসর এই বড় পরিসর হওয়ার কারণে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে নির্দেশকগুলো আছে মিথাইল মিথাইল রেড মিথাইল অরেঞ্জ ফেনোথিলিন লিট মাস থাইমাল ব্লু থাইমাল রেড এই যে নির্দেশকগুলো আছে এই নির্দেশকগুলোর পিএইচ রেঞ্জ কিন্তু তিন থেকে দশের মধ্যে তিন থেকে দশের মধ্যে আর আমাদের এখানে রেঞ্জ কত তিন থেকে দশ তিন চার বারো আছে তো এখানে রেঞ্জ আমাদের চার থেকে দশ চার থেকে দশ তার মানে কি এখানে তিন থেকে দশ এখানে চার থেকে দশ যেটা সকল নির্দেশকের সকল নির্দেশকগুলির 
বর্ণ পরিবর্তনের যে মানে একটা পিএইচ রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের মধ্যে এই চার থেকে দশ এই রেঞ্জটা রয়েছে যার কারণে আমরা তীব্র এসিড তীব্র খাড়ের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো নির্দেশক আমরা ব্যবহার করতে পারব বিষয়টিকে আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনও করতে পারি গ্রাফ দিয়েও আমরা প্রকাশ করতে পারি গ্রাফটি হচ্ছে এরকম ধরুন গ্রাফ এক্স এক্সেস ওয়াই এক্সেস এটা হচ্ছে এক্স এক্সেস আমাদের এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সেস এটা হচ্ছে এক্স এক্সেস এই এক্সেস বরাবর আমাদের আমরা দেব হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হ্যাঁ এর আয়তন বসবে এখানে হয়তো বা আসে জিরো এম এল এখানে হচ্ছে দুই এম এল এখানে হচ্ছে সিক্স এম এল তারপরে টেন এম এল টুয়েলভ এম এল হ্যাঁ ফিফটিন এম এল টোয়েন্টি এম এল হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ এক্সেট্রা এভাবে থাকবে আর এদিকে থাকবে হলো পিএইচ এদিকে থাকবে পিএইচ পিএইচ থাকবে জিরো তারপরে টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ এই পিএইচ রেঞ্জ এখন আমরা দেখতেছি কি যে আমরা এখানে ছিল হচ্ছে আবার লিখি এখানে ছিল হচ্ছে এইসিএল আর এখানে ছিল হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাক্স ছিল আমাদের সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সরি আমাদের নিচেই ছিল এসিড এখানে এই সেল ছিল কনিক্যাল ফ্লাক্স ছিল হচ্ছে এই সেল এখানে ছিল সোডিয়াম অর্থাৎ এসিডের মধ্যে আমরা ফোটা 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 করে খাওয়ার যোগ করতেছি ফলে পিএস মান বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার আপনি যদি এসিডকে এখানে নেন খাড়কে এখানে নেন তখন আমার পিএইচ মান কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাবে অর্থাৎ এসিডের মধ্যে খাওয়ার যোগ করলে পিএইচ মান ধীরে ধীরে বাড়বে খাড়ের মধ্যে যদি এসিড যোগ করেন তাহলে পিএইচ মান ধীরে ধীরে কমবে বিষয়টি মনে রাখতে হবে যদিও বিক্রিয়া কিন্তু প্রশমন বিক্রিয়া হবে কিন্তু আপনি কোন দ্রবণের মধ্যে কোন দ্রবণ দিচ্ছেন তার উপর কিন্তু পিএইচ মানের পরিবর্তন নির্ভর করবে আপনি যদি এসিড দ্রবণের মধ্যে খাড় দ্রবণ যোগ করেন তাহলে পিএইচ মান শুরুতে যা ছিল খাড় যোগ করার পর আস্তে আস্তে পিএসের মান বেড়ে যাবে যদি খাড় যোগ করছেন তার মানে কি মিশ্রণটা কিন্তু খাড়িও হচ্ছে খাড়িও এসিড প্রশমিত হচ্ছে এসিডের পরিমাণ কমে যাচ্ছে লবণ তৈরি হচ্ছে ফলে খাড়ের একটা আধিক্য মানে আধিক্য মানে দেখা দিচ্ছে যার কারণে পিএস মান আস্তে আস্তে বাড়বে আবার যদি আপনি এখানে এসিড দিয়ে এখানেই খাড় দেন তাহলে আবার পিএস মান শুরুতে থাকবে বেশি এসিড যোগ করলে পিএস মান ধীরে 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 কমে যাবে ধীরে 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 কমতে কমে প্রশমন বিন্দুতে গিয়ে হয় পিএস মান হ্যাঁ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বা দ্রুত হ্রাস পাবে এটা ডিপেন্ড করবে যে আপনি এসিড দ্রবণের মধ্যে খাড় দ্রবণ দিচ্ছেন না খাড় দ্রবণের মধ্যে এসিড যোগ করতেছেন তারপর কিন্তু তো আমরা এটি হচ্ছে পিএইচ ভ্যালু জিরো টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ আর এখানে খাড় যে আমরা খাড় দ্রবণ যে যোগ করেছি খাড় দ্রবণ যোগ করতেছি আমরা এখান থেকে এটা তো ফিক্স এসিডের দ্রবণ এসিড এসিডের আয়তন কেমন লাগতেছে না এসিড তো আমরা ইপিডের সাহায্যে দশ এম এল বা বিশ এম এল নিয়েছি এটা নির্দিষ্ট আয়তন যার ঘনমাত্রাও নির্দিষ্ট প্রমাণ দ্রবণ এসিড হচ্ছে প্রমাণ দ্রবণ পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবং তার কতটুকু নিয়েছি আমরা দশ এমএল বা বিশ এমএল ওটার আয়তন ফিক্স যেহেতু এসিডের আয়তন পরিবর্তন হচ্ছে না হ্যাঁ খাড় যোগ করতেছি আমরা ধীরে ধীরে ফটো ফটো করে সেজন্য খাড় দ্রবণের আয়তনটা এখানে হিসেব করতে হবে আবার আপনি যদি এখানেই যদি এসিড নিতেন তাহলে কিন্তু এখানে এসিড লিখতে হবে ঝামেলা আছে এগুলো বুঝতে হবে টেক্সট বুক পড়তে হবে ক্লাসটা শুনে তারপরে টেক্সট বুক পড়তে হবে না হলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না আপনাদের কাছে এখন শুরুতে আমাদের পিএইচ যেহেতু এখানে এসিড দ্রবণ ছিল শুরুতে কিন্তু পিএইচ কিন্তু আমাদের কম থাকবে এখন যখন আমরা খাড় যোগ করতেছি তখন কি হবে আপনাদের পিএইচ মানে আস্তে 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 বাড়বে হ্যাঁ বাড়বে 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 এই এখান থেকে এখানে এসে সর্বোচ্চ হয় এরকম হবে গ্রাফটা অর্থাৎ পিএইচ রেঞ্জ এই চার থেকে দশের মধ্যে হবে আর প্রশমন বিন্দু হবে সাত এটা হলো প্রশমন বিন্দু এখানে প্রশমন বিন্দু প্রশমন বিন্দু পিএই সাত হবে কিন্তু এই এসিড দ্রবণের মধ্যে আমরা যখন খাড় দ্রবণ যোগ করব তখন পিএসের মান আস্তে আস্তে দুই থেকে দলাম শুরু শুরুতে দুই ছিল দুই থেকে ধীরে 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 বাড়তেছে ধীরে 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 বাড়তেছে বাড়তে বাড়তে কি হবে পিএসের মান হঠাৎ করে চারে পৌঁছানোর পর চার থেকে হঠাৎ করে চলে যাবে হচ্ছে এই দশ পর্যন্ত চলে যাবে চার থেকে কোথায় দশ এই যে পিএসের পরিবর্তন চার থেকে দশ এই রেঞ্জটা অনেক ব্যাপক পরিসর হিউজ রেঞ্জ এই হিউজ রেঞ্জ হওয়ার কারণে সকল নির্দেশকের যে বর্ণ পরিবর্তনের যে একটা পিএইচ রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জটাকে এই এই রেঞ্জটা কাভার করতেছে যার কারণে আমরা এই স্ট্রং এসিড এবং স্ট্রং খাড়ের যে প্রশমন বিক্রিয়া এই প্রশমন বিক্রিয়ার এন্ডিং পয়েন্ট সমাপ্তিবিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমরা 
যে কোনো নির্দেশক ইউজ করতে পারবো কারণ কি আমরা দেখি আমরা মিথাইল অরেঞ্জের পিএইচ রেঞ্জ কত বর্ণ পরিবর্তনের বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ পিএইচ রেঞ্জ বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ পেন চেঞ্জ হয়ে গেছে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ নির্দেশকের মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল ও রেঞ্জ মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর তারপরে মিথাইল রেড মিথাইল রেড এটির প্রশমন বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু থেকে ফোর পয়েন্ট টু থেকে সিক্স পয়েন্ট সিক্স তারপরে ফেনফথেলিন ফে নফেলিন এটি একটি নির্দেশক এই নির্দেশকের পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে এইট পয়েন্ট ওয়ান থেকে দশ তারপরে আমরা লিট মাস যদিও ইউজ কম হয় লিট মাস দ্রবণ এটি যদি আমরা নির্দেশক ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে পাঁচ থেকে আট এরকম আরও অনেকগুলো নির্দেশক আছে মিথাইল রেড মিথাইল থাইমল ব্লু থাইমল রেড এই সমস্ত নির্দেশক আছে তো দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখেন এই যে চারটা এখানে চারটা নির্দেশক লিখেছে আমাদের যার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স অর্থাৎ এই স্ট্রং এসিড স্ট্রং বেজের ক্ষেত্রে আমাদের পিএইচ যে রেঞ্জ চার থেকে কত চার থেকে দশের মধ্যে আছে তো চার থেকে দশ মানে কি সবগুলো নির্দেশকের প্রশমন বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের যে পিএইচ রেঞ্জ সেটিকে কাভার করতেছে যার কারণে আপনারা এই স্ট্রং এসিড এবং স্ট্রং বেজের প্রশমন বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমরা এনি কাইন্ডস অফ ইন্ডিকেটর লাইক মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড থানোপথলিন ইটমাস দ্রবণ ইউজ করতে পারবেন এখন যদি আপনারা এই প্রশমন বিক্রিয়াতে যদি দুটা এসিড এসিড এবং খাদ দুটাই যদি শক্তিশালী না হয় যে কোনো যে কোনো একটি যদি দুর্বল হয় যে কোনো একটি যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনারা কোন নির্দেশক ব্যবহার করবেন সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক এবার আমরা কি নেব দুর্বল অম্ল দুর্বল অম্ল নেব উইক এসিড দুর্বল অম্ল প্লাস শক্তিশালী শক্তি শালী খার এই প্রশমন বিক্রিয়াতে আমরা কোন নির্দেশক ব্যবহার করব দুর্বল অম্ল হিসেবে আমরা নেই নেব হচ্ছে ধরেন ভিনেগার অ্যাসিডিক এসিড সি ডাবল সরি নো আমরা নেব হচ্ছে অক্সালিক এসিড নেব কী এসিড নেব অক্সালিক এসিড এইচ টু সি টু ও ফোর শক্তিশালী অ্যাসিডিক হিসেবে আমরা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড নেব এই টাইটোশনটিও আমরা ল্যাবরেটরিতে করিয়ে থাকি এই টাইটোশনে আমরা কোন নির্দেশক ব্যবহার করব মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল রেড ফ্যানোপথেলিন থামেল ব্লু থামেল রেড লিড মাছ দ্রবণ না কোনটি কোনটি আমরা ব্যবহার করব দেখি আমরা কি হয় এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে বুরেট আমরা বুরেটে নেব হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বুরেটে নেব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কনিকেল ফ্লাক্স ফ্লাক্সে আমরা নেব হচ্ছে অক্সালিক এসিড এইচ টু সি টু ও ফোর অক্সালিক এসিড এটি একটি দুর্বল এসিড কি এসিড দুর্বল এসিড দুর্বল অম্ল দুর্বল অম্ল ফলে এটার পিএইচ মান কিন্তু অনেক বেশি থাকবে এখানে এটার পিএইচ মান প্রায় ধরেন যে পাঁচ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে সাতের লেস দেন হ্যাঁ লেস দেন সেভেন হবে আর কি যেহেতু এটি দুর্বল এসিড সেজন্য এর পিএইচ মান সাতের একটু সাতের একটু দেখছি সাতের সাতের একটু কি হবে সাতের নিচে অর্থাৎ চার থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন এ এরকম থাকবে এখন সোডিয়াম অ্যারক্সাইড এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী খার যার কারণে এটার পিএইচ কিন্তু এই দুর্বণের পিএইচ কিন্তু এগারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে থাকবে এয়ার পিএইচ অনেক বেশি এয়ার পিএইচ অনেক কম এখন এই এসিডের মধ্যে আমি যদি খার যোগ করি তাহলে কি হবে তীব্র খার যোগ করেছি ফলে কি হবে পিএইচ ওয়ান বাড়তে থাকবে ধীরে 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 পিএইচ ওয়ান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে আবার আপনি যদি এখানেই সোডিয়াম অ্যারক্সাইড নেন এখানে যদি অক্সালিস নেন তাহলে আবার খারের মধ্যে আপনি এসিড যোগ করতেছেন তখন আবার পিএইচ মান 
বেশি থেকে কমের দিকে যাবে কমের থেকে বেশি বেশি দিক বেশি থেকে কমে যাবে সেটা ডিপেন্ড করবে যে আপনি কনিকাল ফ্লাক্সে কি নিয়েছেন আর বুরেটে কি নিয়েছেন বুরেটে অ্যাসিড না বেস কোনটি নিয়েছেন তার উপর ডিপেন্ড করবে যে পিএস মান কমবে না বাড়বে এখন যেহেতু আমরা এখানে কনিকাল ফ্লাক্স আমরা নিয়েছি অক্সালিক অ্যাসিড কনিকাল ফ্লাক্সে কিন্তু আমরা অক্সালিক অ্যাসিড নিয়েছি সুতরাং এর দুর্বল অ্যাসিড এর পিএসটা সাতের নিচে হবে চার থেকে সাতের লেস দেন সেভেন এরকম আর এটি যেহেতু শক্তিশালী খাড় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটার পিস এগারো থেকে চোদ্দ বা তেরো হবে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ হুম এরকম থাকবে পিস যখন আমরা এটাকে ফটো ফটো করে এই এসি দ্রবণের মধ্যে যোগ করব এক্ষেত্রেও পিএসের মান আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে রিয়াকশনটাকে দেখি আমরা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস অক্সালিক অ্যাসিড এইচ টু সি টু ও ফোর সোডিয়াম অক্সালেট এন এ টু সি টু ও ফোর প্লাস টু মোল অফ ওয়াটার সোডিয়াম অক্সালেট তৈরি হবে হ্যাঁ প্রশমন বিন্দু যেহেতু আমাদের অ্যাসিড এবং খার বিক্রি একটু লবণ উৎপন্ন হয় সেই জন্য আমাদের প্রশমন বিন্দুর পিএইচ কত সেভেন হওয়ার কথা কিন্তু এক্ষেত্রে সেভেন হবে না কারণ আমাদের এখানে যে লবণটি উৎপন্ন হয়েছে এই লবণ লবণটি হচ্ছে খারীয় লবণ কী লবণ খারীয় লবণ লবণটি হচ্ছে খারীয় ফলে এই লবণটি বিয়োজিত হয়ে এই এই লবণটির জলীয় দ্রবণ হবে হচ্ছে খারধর্মী খারধর্মী হওয়ার কারণে আমাদের পিএইচ মান প্রশমন বিদ্যুতে পিএইচ মান সেভেন হবে না সেভেনের চাইতে কী হবে বেশি হবে সেভেনের চাইতে বেশি হবে অর্থাৎ আমাদের এই যে দুর্বল এসিড তীব্র খারের প্রশমন বিক্রিয়াতে শুরুতে আমাদের পিএইচ ধীরে 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 বাড়ে সব ক্ষেত্রে সব টাইটেশন বিক্রিয়াতেই পিএসের মান অর্থাৎ এসিড এবং খারকে যখন আমরা কনিকাল ফ্লাক্সে যোগ করি তখন পিএসের মান ধীরে ধীরে বাড়বে যেহেতু আমরা ফোটা 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 করে এসিড বা খার দ্রবণ আমরা ঢালতেছি কিন্তু প্রশমন বিক্রিয়াটি যখন সমাপ্তির দিকে যাবে ইন্ডিং ইন্ডিং পয়েন্টের দিকে যাবে তখন একটা পর্যায়ে পিএসের মান দ্রুত চেঞ্জ হবে দ্রুত চেঞ্জ হবে এক্ষেত্রে কী হয় এক্ষেত্রে পিএইচের মান আমাদের দ্রুত এক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিং পয়েন্টে পিএইচের মান আর থেকে দ্রুত কত আর থেকে দশের মধ্যে যায় ইন্ডিং পয়েন্টে ইন্ডিং পয়েন্টের দিকে পিএইচ মান সাডেনলি ইনক্রিজ হয়ে আর থেকে আর থেকে কত হয় দশ হয় আর থেকে দশ হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পিএইচ রেঞ্জ কিন্তু খুব বেশি নয় আমরা স্ট্রং অ্যাসিড এবং স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ইন্ডিং পয়েন্টে পিএইসের যে আকস্মিক যে পরিবর্তন সাডেন চেঞ্জ অফ পিএইস ভ্যালু সেটা কিন্তু রেঞ্জটা অনেক বেশি ছিল চার থেকে দশ কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিড উইক ব্যবহার করার কারণে উইক অ্যাসিড ইউজ করার কারণে প্রশমন বিন্দুতে পিএইস ভ্যালুর যে আকস্মিক পরিবর্তনের যে রেঞ্জ সেটি কিন্তু আর থেকে দশ তো আর থেকে দশ যদি হয় এই আর থেকে দশ হওয়ার কারণে এখানে আমরা সব আমাদের যে নির্দেশকগুলো আছে সেই নির্দেশকের কি সমাপ্তি বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ ছিল তিন থেকে বারো বা তিন থেকে দশ এক্ষেত্রে আমাদের আট থেকে দশ শুরু হচ্ছে আট শেষ হচ্ছে দশ তার মানে কি এখানে কোন নির্দেশক ব্যবহার করতে হবে যে নির্দেশকের সমাপ্তি বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ এই আট থেকে দশের মধ্যে আসে আমরা জানি ফ্যান অফ থিলিন ফ্যান অফ ফ্যান অফ থিলিন একটি নির্দেশক যার প্রশমন বিন্দুতে এই বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দুতে বর্ণ পরিবর্তনের পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে ফ্যান অফ থিলিনের হচ্ছে কত যেন ফেন তুলে নিয়েছিল হচ্ছে আট থেকে এইট পয়েন্ট ওয়ান থেকে দশ এইট থেকে এইট পয়েন্ট ওয়ান থেকে দশ যেটা এই যে আট আছে আট থেকে দশ তাহলে এটা আট আট পয়েন্ট ওয়ান থেকে দশ তাহলে আমাদের এই যে এই তীব্র খার দুর্বল অম্লের যে প্রশমন বিক্রিয়াতে হ্যাঁ প্রশমন বিন্দুতে পিএইচ পরিবর্তনের রেঞ্জ হচ্ছে আট থেকে দশ ফেন তুলেনের বর্ণ পরিবর্তনেরও পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে এইট পয়েন্ট ওয়ান থেকে দশ যার কারণে এই বিক্রিয়াতে আমরা কি বলে নির্দেশক হিসেবে আমরা ফেন অফ থিলিন ইউজ করতে পারবো ফেন অফ থিলিন অথবা ফেন অফ থিলিন ফেন অফ থিলিন অথবা থাইমল ব্লু ব্যবহার করতে পারবো ফেন অফ থিলিন অথবা থাইমল ব্লু থাইমল ব্লু আমরা ব্যবহার করতে পারবো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন যে আমি কি এক্ষেত্রে মিথাইল অরেঞ্জ বা মিথাইল রেড ব্যবহার করতে পারবো পারবো নো মিথাইল অরেঞ্জের হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ মি মিথাইল অরেঞ্জের হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল অরেঞ্জের পিএইচ রেঞ্জ হচ্ছে কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট ফোর আর এটা আট থেকে দশ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আট থেকে দশ আর মিথাইল অরেঞ্জ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফোর তাহলে এর পিএইচ রেঞ্জটা 
অনেক কমের মধ্যে নিচের দিকে আছে আর এটা হলো আর থেকে শুরু হবে কাজেই এই এই টাইটেশনে আমরা কখনোই ইন্ডিং পয়েন্ট বা সমাপ্তি বিন্দু নির্ণয়ের জন্য আমরা মিথাইল অরেঞ্জ বা মিথাইল রেড ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ফেনোপথেলিনই ইউজ করতে হবে যদি মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করি তাহলে কেবে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ইউ ইউজ মিথাইল অরেঞ্জ অ্যাজ ইন্ডিকেটর টু ডিটারমাইন দ্য ইন্ডিং পয়েন্ট অফ দিস টাইটেশন উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস তাহলে আমাদের কী হবে প্রশমন বিন্দু প্রশমন বিন্দু এবং ইন্ডিং পয়েন্ট সঠিকভাবে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো না কারণ মিথাইল অরেঞ্জ ইউজ করলে দেখা যাবে যে রিয়াকশন সমাপ্তি বিন্দুতে যাওয়ার অনেক পূর্বেই আমাদের বর্ণটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা জানি কি নির্দেশক কিন্তু এসিড দ্রবণে এক বর্ণ শো করে খারীয় দ্রবণে আরেক বর্ণ শো করে এবং এই যে বর্ণ পরিবর্তন এসিড দ্রবণে এক বর্ণ খার দ্রবণে এক বর্ণ এই বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কিন্তু ইন্ডিকেটর বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে যে কখন একটা রিয়াকশন শেষ হচ্ছে এবং কখন একটা রিয়াকশন শেষ হয়নি তো আমরা যদি এই উইক এসিড স্ট্রং বেজের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইন্ডিকেটর হিসেবে মিথাইল অরেঞ্জ ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এই বিক্রিয়াটা প্রশমন বিন্দুতে যাওয়ার অনেক আগেই তার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে ফলে আমাদের প্রশমন বিন্দু সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে না যার কারণে আমরা উইক অ্যাসিড স্ট্রং অ্যালগারির ক্ষেত্রে মিথাইল অরেঞ্জ বা মিথাইল রেডকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো না তো নো মোর টু ডে অনেক কথা হলো আজ আর নয় এটুকুই অন্য ক্লাসে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করাবে দ্যাটস অল বাই আসসালামু আলাইকুম